Hello friends, welcome back to Course City. Today we will be learning about DPSPs, Directive Principles of State Policy. ये fundamental rights से different क्यों है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी Constituent Assembly को कि इसको include करना पड़ा, ठीक है? तो ये सारी चीजें इस chapter में पढ़ेंगे। ये chapter eight है Indian Polity by Lakshmi Kant का, ठीक है? तो क्या-क्या cover करेंगे हम इस chapter में? एक तो DPSPs की classification जो लक्ष्मी कांत ने की हुई है, as such ये constitution में classification नहीं की हुई, ठीक है? तो basically based on their principles ये classification है, based on their content और DPSPs के क्या features हैं, क्या criticism किया है, और fundamental rights से वो कैसे different है, उनकी implementation कैसे-कैसे हुई है time to time, और नए-नए DPSPs की जैसे-जैसे जरूरत पड़ी add हुए, ठीक है? तो वो कौन-कौन से वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद है DPSPs जो part four में आते हैं, part three में fundamental rights और part four में DPSPs और part four A में fundamental duties जो next chapter में cover करेंगे, ठीक है? तो ये article thirty six to fifty one आता है। article thirty six जो state को cover करता है कि जो article twelve में state को cover किया था कि fundamental rights किस किस चीजों पे लगेंगे। वैसे ही Article 36 में state को define किया गया है कि state में कौन से कौन से organs आते हैं, जिस पे directive principle of state policy लग सकते हैं। ठीक है। Sir B N Rao जो है, वो constitutional advisor थे constitutional assembly में। उन्होंने दो type के rights recommend किए कि दो type के rights होने चाहिए। First एक तो justiciable और दूसरे non justiciable। जो justiciable हैं, ठीक है? तो वो fundamental rights है जो part three में आते हैं, जो non justiciable in nature हैं, that are DPSPs, directive principles, जो part four में आते हैं, ठीक है? ये DPSPs का concept हमने कहाँ से लिया है? Irish Constitution, मतलब Ireland की Constitution से, Ireland ने कहाँ से लिया था? Spanish Constitution से, ठीक है? ये justiciable क्यों नहीं है? इनको justiciable क्यों नहीं बनाया गया? Basically जब independence हुआ, we know कि 1950 में हमारे पास Constitution आया उस टाइम भी हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम भी था ठीक है 1947 में तो कंट्री के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इन चीजों को भी इंप्लीमेंट कर सके बिकॉज़ दीज आर द सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ये काम आते हैं जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक है तो उसके पास जब कंट्री के पास रिसोर्सेज नहीं है वो चाहता है कि ऐसा हो तो उसने फ्यूचर के लिए छोड़ दिया कि जब रिसोर्सेज होंगे तब ये चीजें इंप्लीमेंट कर दी जाए ठीक है तो फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए छोड़ दिया एट दैट टाइम जो जो चीजें मोस्ट नेसेसरी थी वो सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी अंडर द फंडामेंटल राइट्स ठीक है कंट्री डिड नॉट पोजेस सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इंप्लीमेंट देम सेकंड चीज ये थी कि प्रेजेंस ऑफ वास्ट डिवर्सिटी क्योंकि उस टाइम पे इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स को साथ में लेके आए थे इतनी सारी स्टेट्स को डिफरेंट डिफरेंट ब्रिटिश प्रोविंसेस थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी ठीक है गवर्नर प्रोविंसेस थी कुछ-कुछ किंग के रूल के अंडर थे तो उन सारी डाइवर्सिटीज को इकट्ठा करके लेके आए थे और बहुत बैकवर्डनेस थी क्योंकि उस टाइम पे पार्टीशन के टाइम पे भी बहुत सारा उथल-पुथल हो गया ठीक है इधर के लोग उधर जा रहे थे उधर के लोग इधर आ रहे थे लोगों के पास लैंड नहीं थी लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे ठीक है इस सब को फुलफिल करने के लिए बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट थी इस वजह से उस टाइम पे इनको नॉन जस्टिसेबल रखना ही बेहतर था ठीक है ताकि इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई कोर्ट ना जा पाए Newly born independent Indian state with its many preoccupation might be crushed under the burden. Basically अगर ये सारी चीजें भी बोल देते तो government के ऊपर लोगों के ऊपर इतना burden आ जाता उस time पे कि ये चीजें भी implement करनी है, ये भी mandatory है अगर नहीं किया तो हमारे people हमसे नाराज होंगे। दूसरी चीज ये थी कि independence हो के proper rule चलाना, सारे लोगों को इकट्ठा रखना, bind करके रखना एक Indian union को ठीक है वो भी एक डिफिकल्ट काम था एट दैट टाइम उसके बाद है आर्टिकल 36 मैंने बताया कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट है स्टेट में कौन-कौन आता है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स सेकंड थिंग लोकल अथॉरिटीज आती हैं और अदर स्टैट्यूटरी जो भी चीजें हैं नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वो भी आर्टिकल 36 के अंडर आते हैं आर्टिकल 37 में क्या आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की क्या सिग्निफिकेंस है क्या नेचर है वो डिफाइन करता है बेसिकली ये प्रिंसिपल जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को 
फॉलो करते हैं ठीक है ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को कायम करना चाहती है तो फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री एंड इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स ठीक है वेलफेयर के लिए ये बनाए गए हैं और जो भी गवर्नेंस पॉलिसीज बनती है ठीक है जो भी इलेक्शन एजेंडाज होते हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ही लिए जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये बोला था उस टाइम पे कि अगर कोई भी स्टेट इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ठीक है तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर सकती ठीक है कोई भी गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती इट विल सर्टनली हैव टू आंसर के कैसे इलेक्शन टाइम पे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फुलफिल करेंगे ठीक है उसके बाद है हमारे पास के जो क्लासिफिकेशन की गई है सोशलिस्टिक गांधीन और लिबरल इंटेलेक्चुअल जैसे गांधीन क्या है गांधीन मतलब कि उस टाइम पे जो गांधी जी के ड्रीम थे एक तो रूरल इंडिया का विकास करना दूसरा था कि जो वीकर सेक्शन है हमारे या फिर डिप्रेस्ड क्लासेस है हरिजन्स है उनको अपलिफ्ट करना ठीक है तीसरी चीज के चरखे पे वो जोर देते थे खुद का काम खुद करने पर कि सूत का कपड़ा पहनो उसके रिलेटेड और मदिरा पान वगैरह नहीं करना ये सारी चीज़ें गांधीन प्रिंसिपल्स के अंडर आती है तो क्या क्या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जैसे पंचायती राज सिस्टम आया ठीक है तो हर गांव अपना रूल अपने आप से चला सकता है तो उसके बाद है टू प्रमोट कोटेज इंटरेस्ट खादी भंडार वगैरह ये सब आया ठीक है रूरल एरियाज में ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन चलाना टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग ठीक है मैनेजमेंट ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज कॉपरेटिव सोसाइटीज का भी बेसिकली कल्चर इस वजह से आया कि एक सोसाइटी बना ली कि फंड करना है किसानों को या फिर हेल्प करना है जो लेडीज हैं गाँव की या वुमेन के एनवायरमेंट के लिए तो ये सोसाइटीज बन सकती हैं ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर कवर किया है फोर्थ ये है कि हमारे पास इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एस सी उनको अपॉइंटमेंट कैसे देनी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन देनी है वीकर सेक्शन को कैसे अपलिफ्ट करना है ठीक है प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लाइटेशन वो भी गांधीन प्रिंसिपल्स के अंडर आता है फिफ्थ चीज ये है टू प्रोहिबिट द कंजम्पन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स ठीक है जो इंजरस है हेल्थ के लिए उस सब चीजों से भी प्रिवेंट करना है टू प्रोहिबिट द स्लॉट ऑफ काउज अभी भी रिजल्ट में बहुत इश्यू चल रहा था कि स्लॉट ऑफ काउ बीफ बैन ये सारी चीजें ठीक है तो बेसिकली ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर था जिसको वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे ठीक है टू प्रोहिबिट द स्लॉट ऑफ काउज काउज एंड अदर मिल्क ड्रॉट कैटल टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स ठीक है यह है आर्टिकल 48 हमने देखा कि आर्टिकल 36 टू 51 हम कवर करेंगे तो कौन कौन से किसके अंडर आ रहे हैं वो हम देखते जाएंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल में हमारे पास क्या है कि आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म इसमें क्या आता है टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर ये है कि हर पर्सन के पास एक मिनिमम इनकम रहेगा ठीक है जिससे वो अपना लाइफ स्टाइल जी सकते हैं टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आर्टिकल 45 फाइव यू ऑल नो कि आर्टिकल 45 जो है ये इसका कंटेक्स चेंज किया गया है बाई एटी सिक्स अमेंडमेंट इसका जो पहले प्रीवियस कंटेंट था वो फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर दिया गया और इसका कंटेक्स चेंज कर दिया गया ठीक है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ठीक है आर्टिकल 48 में टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट बेसिकली एनवायरमेंट की डिस्कशन क्यों होती है मतलब हम हमेशा देखते हैं कि ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये हमारा राइट right कैसे हो गया जैसे हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि डेली का ये इशू बहुत चल रहा है कि पॉल्यूशन बहुत है तो बहुत सारे न्यू बॉर्न किड्स को अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है सांस की प्रॉब्लम हो रही है ठीक है लोगों की हेल्थ बिगड़ रही है ओल्ड एज लोग जो है उनको हार्ट अटैक्स या फिर लंग्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है तो बेसिकली हमारा ये हक बनता है कि हम एक साफ एनवायरनमेंट में साफ हवा में सांस लेने की हमारी जरूरत है ठीक है तो हम सांस ले पाए ताजी हवा में ये सारी चीजें भी हमारी जरूरत है तो उसके लिए हमें एनवायरनमेंट को सेव करना होगा ठीक है रेजिडेंशियल एरिया में ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज वर्क कर रही है लेदर इंडस्ट्री है या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिससे आस के लोगों को बहुत हार्म हो रहा है ठीक है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है उसके बाद है हमारे पास टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस जो हिस्टोरिक इंटरेस्ट की हैं क्यों सेव करनी है बिकॉज हमें पता है कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है ठीक है बहुत सारे किंग्स रूल हुए ठीक है 
फ्रॉम द टाइम ऑफ सेंचुरीज मतलब ऐसे चलते आ रहा है कि बहुत सारे मोन्यूमेंट्स बने बहुत सारी चीजें हम देखने भी जाते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ओके okay, हमारा इतना रिच कल्चर था तो उसको अगर हम लाइव देखना चाहते हैं तो हम मोन्यूमेंट्स देखते हैं ठीक है थीके? उससे हमारा कल्चर डिफाइन होता है तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद द नेशंस ठीक है तो हमें अगर इंटरनेशनल लेवल पे पीस रहेगा तो ही सब अच्छे से जी सकते हैं अदरवाइज वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे कैसी सिचुएशन थी कि कोई भी पर्सन वॉजेंट सिक्योर कि वो अच्छे से सरवाइव कर सकता है लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए थे ट्रेड बंद हो गया था ठीक है तो वो सारी चीज़ों को ओवरकम करके हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करनी है टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव सो दैट कैसे है कि जुडिशरी में अच्छा जस्टिस मिल सके इसलिए इन सब ऑर्गन्स को अलग अलग किया गया है ये आर्टिकल फिफ्टी में कवर होता है उसके बाद सोशल सोशलिस्टिक सोशलिस्टिक में हमारे पास क्या है कि हम हमेशा बात करते हैं हमारे प्रीएम्बल में भी डिफाइन किया गया है कि हमें डेमोक्रेसी किस लेवल पे चाहिए सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ठीक है तो इसमें क्या है कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे क्या स्टेप्स हैं इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर ठीक है परमिटेड बाय सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस पोलिटिकल जस्टिस ठीक है इनक्वालिटीज जो है उनको मिनिमाइज करना है कहाँ पे इनकम स्टेटस फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज में सो so दैट कैसे है कि सबका लिविंग स्टैंडर्ड एक अप टू लिमिट अच्छे से हो सके ठीक है टू सिक्योर राइट टू एडिकुएट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सिटीजन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटेबल का मतलब ये होता है नॉट इक्वल इक्विटेबल मतलब ये है कि अंडर सम सर्कमस्टांसिस वो एक लेवल पे जी रहे हैं ठीक है उनको मिनिमम रिसोर्सेज मिल रहे हैं मटीरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी ठीक है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि एक के पास सारी वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो जाए और डिक्टेटरशिप बन जाए ठीक है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मैन है वुमेन है अगर वो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं सबको इक्वल इनकम होनी चाहिए ठीक है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स क्योंकि अगर हमारे वर्कर्स की हेल्थ अच्छी नहीं होगी ऑब्वियसली दे कान गिव द बेस्ट आउटपुट ठीक है ये सारी चीजें कवर की गई हैं आर्टिकल 39 में टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड जो आर्टिकल थर्टी ए में आया है प्रोवाइड फ्री लीगल एड का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके राइट्स वॉलेट हो रहे हैं या जो लोग क्लेम करना चाहते हैं कुछ चीज़ें बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो कोर्ट में जाके फाइट कर सके तो उनको फ्री लॉयर्स वगैरह जो भी प्रोविजन है वो सारी चीज़ें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इंक्लूड की गई हैं सो दैट ये टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट हो सके फॉर दैट क्या स्टेप्स आए लोक अदालत वगैरह आए जिनको सिविल रोड के बराबर का राइट right दिया गया तो बेसिकली क्या ऐसे होता है कि लोक अदालत में जो भी वो फैसला लेता है वो बाइंडिंग हो जाता है टू ऑल द पार्टीज ठीक है वो फर्दर किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं फाइन टू सिक्योर द राइट टू वर्क टू एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस इन अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड सिकनेस बेसिकली कोई पर्सन जो ओल्ड हो गया है ठीक है उसके लिए भी कुछ असिस्टेंट मिलनी चाहिए वो भी कवर किया गया है टू मेक द प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ठीक है ऐसा नहीं है जैसे माइनिंग वगैरह केसेस में कैसे होता है कि बच्चों को नीचे में ले जाते हैं ठीक है तो वहाँ पे कैसी कैसी गैसेस होती है जिस वजह से उनकी इनहेल करने की वजह से डेथ्स भी हो जाती हैं या फिर सीवियर इलनेस हो जाती है तो कैसे है कि वो चीजें एक तो बच्चों की प्रोहिबिशन आर्टिकल 23, 24 हमने ऑलरेडी पढ़ा ठीक है बट उनके लिए जहाँ जहाँ भी कोई काम कर रहे हैं लेबर कोई काम कर रही है तो उनके लिए ह्यूमेन कंडीशंस होनी चाहिए ऐसे नहीं 24 फोर आवर्स वो काम कर रहे हैं एक लिमिटेड आवर्स में वो काम कर रहे फिर उनको प्रॉपर रेस्ट प्रॉपर खाना भी मिले ठीक है और दूसरी चीज मेटर्निटी रिलीफ ये चीजें भी इंक्लूड की है जैसे सारे कॉपरेट फॉर्म्स में क्या होता है कि सिक्स मंथ की मेटर्निटी लीव मिलती है इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे भी मिलती है चाइल्ड केयर लीव मिलती है तो बेसिकली वो आती है कि उनको काम के साथ साथ ये भी हो कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाए टू सिक्योर अ लिविंग वेज अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ठीक है सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज मिले सारे वर्कर्स को ठीक है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स हो इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इसमें क्या है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स मतलब क्या है कि सिर्फ बोर्ड मेंबर्स या टॉप क्लास ही ऐसा ना हो कि सारी चीजें डिसाइड करे टूवर्ड्स अ कंपनी इट विल बी लाइक डिक्टेटरशिप बट लोअर लेवल की भी सुनी जानी चाहिए जो वहां पर लेबर है वर्कर्स है वो क्या कहना चाहते हैं टू वर्ड द कंपनी जो पिछले 20 सालों से 30 सालों से काम कर रहे हैं वहां पे ठीक है तो कैसे है कि मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में उनकी भी सुनी जानी चाहिए तो ये कहां पे कवर किया हुआ है आर्टिकल 
43 ए में ठीक है उसके बाद है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माल न्यूट्रिशन की इंडिया में बहुत प्रॉब्लम थी बिकॉज मैक्सिमम चाइल्ड वर्ल्ड सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ बिकॉज उनको उनकी मदर्स को प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल रहा था प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा था तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये भी इंक्लूड किया गया है तो टू सिक्योर द लिविंग वेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेसिकली लिविंग वेज क्या होता है लिविंग वेज मिनिमम वेज से अलग होता है मिनिमम वेज का मतलब ये होता है कि बेयर नीड्स ऑफ क्या रोटी कपड़ा और मकान फूड शेल्टर एंड क्लॉदिंग ठीक है बट लिविंग वेज में ये होता है कि वो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए मतलब उसको एजुकेशन भी मिले सिर्फ बेयर नीड्स ना हो हेल्थ भी हो इंश्योरेंस भी हो ठीक है अपना ट्रीटमेंट भी वो करवा सके तो इतना उसको इनकम मिलना चाहिए एक फेयर वेज का कंसेप्ट होता है दैट इज इन बिटवीन कि सारी चीज़ें लिविंग वेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो जा रही है वो भी फुलफिल ना हो बट मिनिमम वेज से ज़्यादा हो दैट इज कॉल्ड एज फेयर वेज ठीक है उसके बाद है हमारे पास कुछ कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो बाय अमेंडमेंट्स बाद में ऐड किए गए जैसे फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट जो आया नाइनटीन सेवेंटी सिक्स उसके थ्रू क्या ऐड हुआ फोर न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एड हुए एक तो ये कि सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ठीक है आर्टिकल थर्टी नाइन थर्टी नाइन ए में क्या है प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर ठीक है मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में वर्कर को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए फोर्टी एट ए में यह है कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ठीक है तो ये जो है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से आए उसके बाद फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट हुआ उसमें वन मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंक्लूड हुआ दैट इज स्टेट टू मिनिमाइज इन इक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज ठीक है एटी सिक्स अमेंडमेंट में हमारे पास आया आर्टिकल फोर्टी फाइव जिसका कंटेक्स चेंज किया गया टिल दे कम्प्लीट द एज ऑफ सिक्स ईयर्स सबको केयर एंड एजुकेशन मिलनी चाहिए चाइल्ड हुड केयर नाइनटी सेवन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड इलेवन से क्या एड हुआ एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच इज रिलेटेड टू द कॉपरेटिव सोसाइटीज कैसे है प्रमोट वॉलंट्री फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल किस चीज का कॉपरेटिव सोसाइटीज का ठीक है उसके बाद कुछ डायरेक्टिव हैं जो पार्ट फोर के बियॉन्ड हैं ठीक है पार्ट फोर में इंक्लूड नहीं किए गए बट दे आर ऑल्सो डायरेक्टिव ठीक है जो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि ये चीजें प्रमोट करनी चाहिए जैसे क्लेम्स ऑफ एस सीज एस टीज टू द सर्विसेज कैसे स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स को कंसिडर किया जाए कि अपॉइंटमेंट और सर्विसेज के लिए एजुकेशन के लिए उनको स्पेशल बेनिफिट्स वगैरह दिए जाए सो दैट दे कैन बिकम इक्वल टू अदर पीपल ठीक है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग सबके पास राइट है कि वो अपनी स्टेट अपनी मदर टंग में लर्न कर सकते हैं स्कूल में जाके ठीक है स्टेट टू प्रोवाइड एडिकुटिव फैसिलिटीज उसको प्रॉपर बुक्स प्रॉपर चीजें प्रॉपर स्टाफ मिलना चाहिए पढ़ने के लिए ठीक है ये कहाँ पे कवर किया गया है आर्टिकल थ्री फिफ्टी ए में ठीक है उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज बेसिकली स्प्रेड करना किस चीज को हिंदी लैंग्वेज को कि पूरे एक कंट्री का एक कॉमन लैंग्वेज हो सके दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर सारे कल्चर का सारे ट्रेडिशंस का आदान प्रदान हो सके ठीक है इधर से उधर ट्रांसफर हो सके ठीक है ये आया हमारा डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज जो प्रमोट एंड स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज है वो कौन से आर्टिकल में है आर्टिकल 351 ठीक है उसमें इंक्लूड किया गया है उसके बाद है हमारे पास फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या क्या फीचर्स है फर्स्ट थिंग ये है कि ये एनहांस करते हैं किस चीज को जो हमारे प्रियम्बल में कुछ कुछ चीजें दी हैं जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ठीक है वेलफेयर के लिए प्रीहेम्बल को जो है एम्पलीफाई कर देते हैं ठीक है उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं सो दैट वी कैन बिकम अ वेलफेयर स्टेट नॉट अ पुलिस स्टेट पुलिस स्टेट मतलब क्या होता है कि जहां पे मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस जो है वो पुलिस के द्वारा की जाती है अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन ठीक है दिस सीक टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री ठीक है फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को कंसिडर करते हैं उसके बाद डीपीएसपी इसके कुछ आइडल्स है दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड कब जब वो पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रहे हैं लॉज इनएक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे ठीक है सो दैट एक प्रॉपर वे में इन एक्शन हो सके डीपीएसपी आर इंस्ट्रक्शन टू लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसबल इन नेचर है इसका मतलब ये है नॉट लीगली इन्फोर्सेबल ठीक है बाय कोर्ट्स बट कैसे है टाइम टू टाइम लॉज एक्ट बनाए जा सकते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बट एट द टाइम दे आर नॉन जस्टिसबल 
ठीक है ये सारे थे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसके बाद है यूटिलिटी क्या है कि कैसे कैसे यूज किया जाता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जो डिप्लोमैट्स है एमिनेंट पर्सनैलिटीज है उन्होंने क्या किया अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी जैसे एल एम सिंह हुई उन्होंने बोला डायरेक्टिव्स आर लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिससे डायरेक्ट होता है टू एवरी गवर्नमेंट कि कैसे गवर्न करना है कैसे पॉलिसीज करनी है कैसे हमारे लोगों का वेलफेयर हो सकता है ठीक है इट्स फिलोसफी क्या है सोशल जस्टिस की है ठीक है ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो सके जब उनको जरूरत है एम सी चागला करके जो चीफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला इफ ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर फुली कैरेड अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो हमारी जो अर्थ पे जो हमारी कंट्री है वो हैवन बन जाएगी स्वर्ग बन जाएगी ठीक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि डायरेक्टिव हैव ग्रेट वैल्यू बिकॉज वो गोल ऑफ इंडियन पॉलिटी डिफाइन करते हैं दैट दैट इज इन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ठीक है विच इज डिफरेंट फ्रॉम पोलिटिकल डेमोक्रेसी इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करके सबको अच्छे से फ्लरिश करना ठीक है सर बी एन राव एम सी स्टिल वॉर्ड उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए कि कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं ठीक है एम सी स्टिल वॉर्ड ने बोला कि दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ठीक है फॉर अस जो रिमाइंड करते हैं हमें टाइम टू टाइम कि कैसे हमें फॉलो करना है कैसे हमें रूल करना है उन्होंने बोला कि सर्व डेज यूजफुल बेकन लाइट्स टू द कोर्ट अगर कोर्ट्स को कभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वैलिड है या नहीं तो दीज एक्ट कि हमारी वेलफेयर स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसके रेफरेंस में वो अपने डिसीजन सुना सकते हैं डोमिनेटिंग बैकग्राउंड टू ऑल स्टेट एक्शन जो भी स्टेट्स एक्शन करती हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन हो जाती है एम्पलीफाई द प्रियम्बल मैंने ऑलरेडी बताया ठीक है सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन क्या थे इस चीज के लिए ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल उन्होंने बोला फेसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरन पॉलिसीज ठीक है जो भी हमारी फॉरन पॉलिसीज रिफॉर्म्स आते हैं स्टिक के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लॉज आते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे कैसे में फैसिलिटेट करते हैं टाइम टू टाइम सप्लीमेंट्री टू फंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ठीक है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स एक गाइडलाइन हमें मिल गई ठीक है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे कुछ कुछ एक्स्ट्रा राइट्स जो हमें मिलते हैं दैट आर फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बिकॉज ये स्टेट इंप्लीमेंट करके हमें प्रोवाइड करती है एनेबल ऑपोजिशन ऑपोजिशन को एनेबल करते हैं कि अगर हमारी सरकार कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रही है अच्छे से तो ऑपोजिशन उसके अगेंस्ट एक्ट कर सकती है दूसरी चीज़ सर्व एज अ क्रूशियल टेस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट पीपल कैन एग्जामिन द पॉलिसीज प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ठीक है इन लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन ठीक है कुछ कैसे है कॉमन पॉलिसीज की तरह ये डिक्लेयर भी हो सकते हैं कि ये पॉलिसीज लोगों के लिए बननी चाहिए ठीक है कॉमन पोलिटिकल मैनिफेस्टो मतलब अ रूलिंग पार्टी कोई भी हो उसकी कैसी भी हो आइडियोलॉजी हो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमेशा ध्यान रखेगा टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन कि क्या क्या उसकी इलेक्शन एजेंडाज हो सकते हैं कैसे कैसे उसको अच्छी वेलफेयर स्टेट बनानी है इन फ्यूचर ठीक है अगर गवर्नमेंट बनती है उसके बाद एक क्रिटिसिज्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैसे है डिफरेंट लोगों ने बोला कि क्या क्या चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इंक्लूड नहीं की गई क्रिटिसिज्म और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोला कि नो लीगल फोर्स क्योंकि उनको जस्टिसबल कैरेक्टर में नहीं बनाया गया है ठीक है ये एक एम्स और एस्पिरेशन बोल दिए कि ये हमारा गोल है बट उसको अचीव कभी नहीं किया जा सकता बिकॉज दे आर नॉट जस्टिसबल इलॉजिकली अरेंज उनको बोला कि ऐसे नहीं है कि एक डिफरेंट फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं ये सारे चार पांच तो इनको डिफरेंट फिलोसफी में डाला जाए ऐसा कुछ नहीं है नो कंसिस्टेंट फिलोसफी ठीक है कुछ सोशल बिहेवियर के कुछ लिबरल कुछ गांधी बिहेवियर के हैं तो उनका कंटेंट ऐसे भी नहीं है कि सही अरेंजमेंट में लगाया गया है कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि सर आइवर जेनिंग्स ने ये बोला कि अभी तो ठीक है अगर आपने बना दिए कि फाइन अभी शायद वो वर्कआउट भी कर जाए बट इन फ्यूचर जब और डेवलपमेंट होगी मॉडर्न टाइम्स में ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं या कैसे ये यूजफुल होंगे फॉर द पीपल उन्होंने बोला कंजर्वेटिव ये आज की सिचुएशन को देख के बना दिए बट फ्यूचर के लिए इम्प्लीमेंटेबल होंगे या नहीं होंगे वो नहीं बताया गया उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट इसमें क्या है कि के संथानम जो थे उन्होंने बोला कि ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बनाते हैं कैसे बिटवीन सेंट्रल स्टेट बिटवीन प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर सपोज प्राइम मिनिस्टर प्लस जो पार्लियामेंट है उसने उन्होंने एक बिल पास कर दिया 
ठीक है उसके बाद वो पार्लियामेंट से बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट उसको मना कर देता है तो कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं ठीक है सेम वे में गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर में तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू आते हैं तो उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी चंपाकम दौराय रंजन केस में हमारे पास क्या हुआ 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो फंडामेंटल राइट ऑब्वियसली सुपीरियर होंगे ठीक है बिकॉज दे आर जस्टिसबल एंड डिक्लेयर किया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल विल बी सब्सिडरी टू एफर्ट्स ठीक है तो फंडामेंटल राइट क्या है कि अमेंड किए जा सकते हैं टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट और अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी इंप्लीमेंट किया करना है तो उसके लिए भी लॉज बन सकते हैं टाइम टू टाइम ठीक है तो इसी को ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स भी हुई ठीक है फर्स्ट अमेंडमेंट हुई फोर्थ अमेंडमेंट हुई सेवन्थ अमेंडमेंट हुई जिसमें क्या था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया गया इन डिफरेंट डिफरेंट वेज से कुछ कुछ एक्ट्स भी बने जिसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ठीक है उसके बाद एक गोलकनाथ केस आया उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकती दे आर सैंक्रोस एक्ट चेंज नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट में 1971 में दो अमेंडमेंट्स आई दैट इज ट्वेंटी फोर्थ एंड ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी फोर्थ में बोला कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ट्वेंटी फिफ्थ में उन्होंने बोला कि एक आर्टिकल थर्टी वन सी को इंक्लूड कर दिया गया ठीक है तो उसमें क्या था कि दो प्रोविजन थी फर्स्ट ये थी कि कोई भी लॉ अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंप्लीमेंट कर रहे हैं अंडर आर्टिकल थर्टी नाइन बी सी तो वो वॉइड नहीं कंसीडर किया जाएगा अगर वो वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल फोर्टीन नाइनटीन और थर्टी वन को ठीक है दूसरी चीज नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शेल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट बेसिकली ये होगा कि जुडिशियल रिव्यू के अंडर वो नहीं आएगा बट कैसे हुआ लेटर ऑन केशव नंदा भारती केस आया नाइनटीन सेवेंटी थ्री में उन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू वाली जो सेकेंड प्रोविजन है वो इनवैलिड है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सेकेंड को उन्होंने इनवैलिडेट कर दिया फर्स्ट को उन्होंने रख लिया ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक फीचर बताया इन दैट केशवानंदा भारती केस में ठीक है उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैसे कैसे अलग हैं तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो नेगेटिव है डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉजिटिव है कैसे कि नेगेटिव का मतलब यह है कि वो स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं कि आप लोगों के ये राइट्स नहीं ले सकते ठीक है पॉजिटिव में क्या है कि स्टेट को वो बोलते हैं कि आप ये राइट्स दो ठीक है मतलब पॉजिटिवली उनको बोलते हैं कि ये ये राइट्स लोगों को मिलने चाहिए उसके बाद है ये जस्टिसबल इन नेचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसबल है फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हैं ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हैं फंडामेंटल राइट्स हैव लीगल सेंक्शंस ठीक है लॉ के थ्रू आप जा सकते हो अगर वायलेशन हो रहा है बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो मॉरल और पोलिटिकल सेंक्शंस हैं उसके बाद है हमारे पास कि वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल चाहे पर्सनल हो इंडिविजुअलिस्टिक हो वो फॉलो होता है फंडामेंटल राइट्स में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दे कंसीडर द कम्युनिटी ठीक है फंडामेंटल राइट्स में दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन वो सेल्फ डिफाइन होते हैं कि वो लोगों को मिलेंगे ही बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में उनके लिए लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स जो है वो कोर्ट्स जो बाउंड होती हैं कि वो अगर कोई लॉ वायलेटिव हो रहा है तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर करना वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐसा नहीं होता बिकॉज दे आर नॉट जस्टिसबल इन करेक्टर फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के साथ हमारे पास क्या हुआ कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की पोजीशन थी वो हायर हो गई टू फंडामेंटल राइट्स बट इस चीज को लेटर ऑन चेंज किया गया बाय मिनर्मा मिल्स केस ठीक है फोर्टी अमेंडमेंट से आर्टिकल 31 वन राइट टू प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दिया उसको लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया उसके बाद मिनरवा मिल केस में ये भी बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फाउंड ऑन बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि किसी को हम सुपेरियरिटी देते हैं बट फंडामेंटल राइट जस्टिसबल इन कैरेक्टर है तो दे विल बी लाइक ऑन द हायर प्लेस उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट पोजिशन क्या है कि फंडामेंटल राइट इंजॉय सुप्रीमेसी ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल दो पार्लियामेंट के नमेंड फंडामेंटल राइट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बट कैसे है कि वो अमेंडमेंट डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए किसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक है जो हमारे फाउंडिंग फादर ने बनाई थी उसके बाद हमारे पास यह है कि टाइम टू टाइम डायरेक्टिव प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट होते गए थ्रू डिफरेंट एक्ट जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर को नाइनटीन सो दैट 
प्रॉपर इनएक्शन हो सके पब्लिक पे अगर वो कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं दूसरी चीज ओल्ड एज पेंशन स्कीम ठीक है जो 65 से अवाब लोग हैं सो so दैट उनका गुजारा चलता रहे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स ठीक है सबको मेडिकल बेनिफिशरी चीज़ें मिलती रही उसके बाद है लैंड रिफॉर्म्स हुए लैंड रिफॉर्म का जो चीज़ है ये मैंने ग्रीन में इसलिए रखा है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा एक स्केड्यूल भी है जो आपको याद होगा नाइन्थ स्केड्यूल ठीक है उसमें भी इसी की बात की गई है तो। जमींदारी अपॉलिश की गई टेनेंसी रिफॉर्म टेनेंसी मतलब क्या होता है कि टेन और फाइव ईयर्स का टेन और फिक्स किया फॉर द पीपल के पाँच साल ये गवर्नमेंट चलेगी उसके बाद इलेक्शंस होंगे कोऑपरेटिव फार्मिंग का कंसेप्ट जो आजकल के मेजर इकोनॉमिक इश्यूज में चल रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई उसके बाद है हमारे पास लॉज टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ कॉज काव्स बोलॉक्स ठीक है उसके बाद है पंचशील जो आया नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसीज थी ठीक है वो आई नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम आया ठीक है इसमें क्या है नरेगा तो मिनिमम वेजेस एक्ट आया मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट आया तो ये टाइम टू टाइम जो एक्ट आए वो बेसिकली डायरेक्टली प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं बट दे आर नॉट डायरेक्टली लाइक के डी पी एस पी जस्टिसबल हो गए बट थ्रू दीज एक्ट्स कैसे हैं कि उनके वायलेशन को हटाया जा सकता है ठीक है उसके बाद है ये सारी चीज होने के बाद भी कैसे है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो स्टेटस है वो नॉन जस्टिसबल होने की वजह से भी पूरी तरह से वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं पूरी कंट्री में ठीक है इफेक्टिवली नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज अनफेवरेबल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कभी कभी राइट्स हो जाते हैं कम्युनिस्ट वॉर्स हो जाती हैं ठीक है थीके? उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा सो दैट बेस्ट डिवेलपमेंट हो सके हमारी कंट्री की उसके बाद है ये हमने चार्ट दिया हुआ है कि आर्टिकल 36 सिक्स टू फिफ्टी वन कैसे कैसे कवर हुआ है इनको डिफरेंट कलर्स में किया है जो सोशल लिबरल गांधीन फॉर्म में अलग अलग आते हैं उस हिसाब से ठीक है आप लोग देख लेना कुछ कुछ चीज़ें मर्ज भी हो रही हैं जो मल्टीपल उसमें आ जाती हैं ठीक है थीके? वो भी आप एक बार चेक कर लेना कैसे कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कोर्स इट ही ऑल्सो यू कैन फॉलो द क्वेश्चन बैंक ऑन फेसबुक एंड मेन्स क्वेश्चन भी मैं पोस्ट करती हूँ ऑन द फेसबुक ग्रुप सो यू कैन फॉलो मी देर बाय